नमस्कार दोस्तों दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू अब हमारे देश में होगा कितने गर्व की बात है नए अब पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट की नजरों से देखेगी लाखों करोड़ों टूरिस्ट आएंगे दुनिया भर से स्टैचू को देखने और टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा पहुंचेगा कितने सारे नए लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे यहां पर और वैसे हमने क्या रिस्पेक्ट दिया ना सरदार पटेल जी को उन्हीं के ऊपर दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू बनाकर यहां पर क्या ट्रिब्यूट था ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों ऐसी चीजें सुनने को मिलती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आइए इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं इन सब चीजों का और हर एस्पेक्ट से देखते हैं स्टैचू को इकोनॉमिकल कल्चरल सोशल पॉलिटिकल टूरिज्म रिलेटेड और प्राइड रिलेटेड एस्पेक्ट से देखते हैं इस स्टैचू की सच्चाई क्या होने वाली है यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रही है करीब करीब तीन हजार करोड़ रुपए इसमें से सिर्फ और सिर्फ स्टैचू की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट की जाती है 1350 करोड़ रुपीस जो कि आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 180 मिलियन डॉलर्स होता है दोस्तों कंपैरिजन के लिए बताऊं तो जो अभी तक का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू था वो था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में वो अब सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू बन गया है उस स्टैचू को पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी फिफ्टी मिलियन डॉलर और ओनली स्टैचू की कॉस्ट थी उसकी एटीन मिलियन डॉलर तो आप यहां पे कंपैरिजन करो जरा वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू 18 मिलियन डॉलर्स में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू 180 मिलियन डॉलर्स में बन रहा है दस गुना का फर्क है यहां पर और अगर आप हाइट का कंपैरिजन करो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर्स और उस टेम्पल स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की हाइट है हंड्रेड मीटर्स तो कोई हाइट में तो दस गुना का फर्क नहीं है यहां पर तो यहां पर यह सवाल उठता है कि ऐसी क्या खास बात है स्टैचू में कि दस गुना ज्यादा प्राइस आप इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में ले लो स्प्रिंग टेंपल बुद्धा आज से 10-15 साल पहले का बना हुआ है लेकिन इतनी तो इन्फ्लेशन भी नहीं हुई है यहां पर और बाहर से आप देखोगे दोनों स्टैचूज को तो कोई ज्यादा फर्क दिखता भी नहीं है ऐसा तो है नहीं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी गोल्ड का बना हुआ है यहां पर तो ये एक पहला सवाल उठता है स्टैचू की इकोनॉमिक्स पर अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि चलो हमने जितना भी पैसा लगाया है कुछ सालों में रिकवर हो जाएगा जब यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आएंगे तो उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन और मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है यहां पर ताजमहल ताजमहल में हर साल आठ मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट से यहां पर अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पच्चीस करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा यानी कि हंड्रेड एंड ट्वेंटी इसे लग जाएंगे तीन करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में यहां पर लेकिन हम थोड़ा यहां पर और स्पेसिफिक्स में जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10 परसेंट भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं यानी एक मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहां पर देखकर इसके रीजन में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं लेकिन अगर हम ज्यूम कर लें कि एक मिलियन लोग हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आते हैं और सारे के सारे एक मिलियन लोग सबसे महंगी टिकट खरीदते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की उसके ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने के लिए जिसका प्राइस है थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज मल्टीप्लाइड बाय वन मिलियन होता है थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिलियन यानी थर्टी फाइव करोड़ रुपीज हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी जनरेट करेगा ये सब अज्यूम कर कर भी यहां पर एट्टी फाइव लग जाएंगे स्टैचू की कॉस्ट को रिकवर करने में और यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं और ध्यान रखिए दोस्तों कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है सोचना कि जितने लोग एक मिलियन लोग आ रहे हैं तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन डेक तक जाएंगे स्टैचू के क्योंकि स्टैचू को तो आसपास से भी काफी अच्छे से देखा जा सकता है अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे तो खाली एंट्री टिकट का प्राइस ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं देखता कि कितने नए लोकल बिजनेसेस खुलेंगे वहां पे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे कितने नए लोगों को जॉब्स मिलेगी जिससे कि वहां की लोकल इकोनॉमी से और भी पैसा आएगा लेकिन सच ये है दोस्तों कि अगर हमें जॉब्स ही देनी थी लोगों को लोकल बिजनेसेज ही खुलवाने थे तो ये सब करने के तीन करोड़ से और बहुत अच्छे तरीके हैं हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुला सकते थे हमें एक स्टैचू बनाने की जरूरत नहीं थी उसके लिए इसलिए जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा यहां पर तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री टिकट का प्राइस कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि जो सरकार ने टैक्स का पैसा लगाया है वो सरकार की ट्रेजरी में वापस आना चाहिए तभी यहां पे सही तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा नहीं तो स्टैचू की कोई जरूरत नहीं थी हम पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज खोल देते ये देखकर लगता है दोस्तों की स्टैचू की प्रॉफिटेबिलिटी पर हमारी सरकार ने ना के बराबर ध्यान दिया है इस स्टैचू का यहां पर होना हमारे टैक्स की बर्बादी है टूरिज्म के एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन
सैन फ्रांसिस्को पेरिस जितनी भी वर्ल्ड की मोस्ट फेमस अट्रैक्शन रहती हैं वो किसी बड़ी सिटी के आसपास रहती हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ है आईफिल टावर पेरिस के अंदर बना हुआ है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये दो मॉन्यूमेंट्स इतने पॉपुलर है दुनिया भर में और स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद चार घंटे दूर है और मुंबई आठ घंटे दूर है यहां पर इस रीजन से ज्यादा लोग आएंगे ही नहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने दूसरा रीजन है यूनिकनेस यानी किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन में कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए जिससे कि वो पॉपुलर हो और ऐसी कोई भी खास बात अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी में नहीं दिखती है चाहे आप इसका स्टाइल देख लीजिए जिस कलर्स का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए चाहे आप पोज देख लीजिए ये सारी चीजें आपको किसी भी आम स्टैचू में देखने को मिल जाएंगी और ये कहना कि ये टॉलेस्ट स्टैचू है ये कोई इतनी खास बात नहीं है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा आप में से कितने लोग जानते थे इस स्टैचू के बनने से पहले कि वो दुनिया का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू था इनफैक्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू होने के बावजूद भी स्प्रिंग टेंपल बुद्धा चाइना की टॉप टेन अट्रैक्शंस में भी नहीं आता है जब टूरिस्ट चाइना जाते हैं तो वो द ग्रेट वॉल देखना प्रेफर करते हैं फॉरबिडन सिटी देखना प्रेफर करते हैं टेराकोटा आर्मी देखना प्रेफर करते हैं स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का कहीं नाम भी नहीं आता है यहां पर तीसरा रीजन है ब्यूटी यानी सुंदरता उतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है लेकिन मुझे लगता है इससे फर्क पड़ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है स्टैचू इतना अट्रैक्टिव नहीं है और मैं यहाँ पे नो ऑफेंस टू सरदार पटेल जी ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पोस्ट को देख लीजिए जिस स्टाइल से स्टैचू बनाया आप उसको देख लीजिए आप खुद ही बताइए आप मीनाक्षी टेंपल अजंता एलोरा केव्स हमारे ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मुगल आर्किटेक्चर इन सब चीजों को देखना प्रेफर करेंगे या फिर एक स्टैचू को देखना प्रेफर करेंगे यहाँ पे कौन सी चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा सुंदर लगती है हालांकि ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ द बीहोल्डर वो हमेशा कहते हैं आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये स्टैचू कितना अट्रैक्टिव लगता है आपको बाकी हमारे देश में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं उनके कंपैरिजन में तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है ये टूरिज्म के मामले में काफी फ्लॉप रहने वाला है आप शायद दोस्तों हैरान हो जाएंगे जानकर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर थ्री थाउजेंड आते हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड एंड में एक एंट्री टिकट है जिससे रेवेन्यू कमाया जा सकता है इनमें से बहुत से मॉन्यूमेंट्स से बेसिक एम्यूनिटीज मिसिंग है बेसिक सर्विसेज मिसिंग है अगर इन मॉन्यूमेंट्स को अपग्रेड किया जाता बाकी और एंट्री टिकट्स लगाई जाती बाकी मॉन्यूमेंट्स पे उन्हीं को ही अपग्रेड किया जाता है यहां पर तो हमारे टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है यहां पर और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा मिलता है यहां पर तो मुझे लगता है उससे हिस्ट्री कल्चर प्रिजर्वेशन भी हो जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है यहां पर और टूरिज्म को भी बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता वो इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल होता है यहां पर सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात की जाए दोस्तों तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको बताते हुए कि कितने ही हजारों लाखों विलेजर्स और आदिवासियों ने अपनी जमीनें गवा दी अपने घर छोड़ दिए स्टैचू की कंस्ट्रक्शन के लिए 22 विलेजेस के सरपंच ने एक लेटर लिखा एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को जिसे कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं दिस फॉरेस्ट रिवर्स वॉटरफॉल्स लैंड एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड अस फॉर जनरेशन वी सर्वाइव्ड ऑन दम बट एवरी थिंग इज बीन डिस्ट्रॉयड नाउ एंड सेलिब्रेशन आर ऑल्सो प्लान डोंट यू थिंक इट इज अकिन टू सेलिब्रेटिंग समवंस डेथ ये विलेजर्स का कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां पर 75,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों ने अक्टूबर 31 को एक मास प्रोटेस्ट किया है उन सारे 72 गांव में जो स्टैचू के आसपास फैले हुए हैं इनमें से किसी में भी इस दिन खाना नहीं बनाया जाएगा प्रोटेस्ट के तौर पर डॉक्टर प्रफुल एक ट्राइबल लीडर है कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कैरिड आउट फॉर आर डिस्ट्रक्शन कितनी आयरोनिक बात है ना दोस्तों इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसको यहां पर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है और आखिर में पॉलिटिक्स और प्राइड एक ऐसा एस्पेक्ट रह जाता है जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इस स्टैचू को बनाने के पीछे ये पहली बार नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन ने स्टैचूज का इस्तेमाल किया हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए राजनीति खेलने के लिए आप भोपाल लेक पर लगे स्टैचू को देख लीजिए मायावती के एलिफेंट वाले स्टैचूज को देख लीजिए या फिर हुसैन सागर लेक पर लगे स्टैचू को देख लीजिए सारे के सारे बनाए ही इसलिए गए हैं वहां के पॉलिटिशियंस ने कहीं ना कहीं इसमें अपना एक पॉलिटिकल बेनिफिट देखा और प्राइड से एसोसिएट किया उसे वो अलग बात है कि मोदी जी इस राजनीति के खेल को पूरे एक्सट्रीम तक ले गए और इन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू यहां पर बनाया जाए कि अगर बाद में कोई पूछे कि मोदी जी ने इन पांच सालों में किया क्या है तो देखकर कहा जा सके वो देखो दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू बनाया इन्होंने इंडिया की शान बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा दी यहां पर कहते
लेकिन सच ये है दोस्तों ये एक और हिस्ट्री डिस्टोर्ट करने का और पॉलिटिक्स खेलने का एक नया तरीका है अगर आप भी मेरी तरह स्कूल में पढ़े हैं हिस्ट्री की किताबें ढंग से पढ़ी हैं तो आपको भी पता होगा कि सरदार पटेल जी कौन है इनको क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है यहाँ पर उनको और इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश को यूनाइट करने में यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी इमेज को सरदार पटेल जी की इमेज से एसोसिएट करना चाहते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट निकालना चाहते हैं यहाँ पर तो एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों एक ऐसी चीज जो कोई भी बीजेपी का लीडर आपको बताना नहीं चाहेगा आपसे छुपा कर रखना चाहेगा ये चीज है कि सरदार पटेल जी के क्या शब्द रहे थे आरएसएस के ऊपर इन्होंने कहा था ऑल देयर स्पीचेस वर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन इट वाज नॉट नेसेसरी टू स्प्रेड पॉइजन इन ऑर्डर टू एंथूज द हिंदूज एंड ऑर्गेनाइज फॉर देयर प्रोटेक्शन एज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द पॉइजन द कंट्री हैड टू सफर द सेक्रीफाइस ऑफ द इनवेल्यूएबल लाइफ ऑफ गांधी जी इवन एन आयोट ऑफ द सिंपति ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द पीपल नो मोर रिमेन फॉर द आर In fact, opposition grew. RSS men expressed joy and distributed sweets even after Gandhi ji's death. In shabdon ke baad, Sardar Patel ji ne RSS ko ban kar diya tha India se. Baad mein Sardar Patel ji ne RSS ko unban is shart pe kiya ki RSS kabhi bhi politics mein apni taang nahi adayega. Ek cultural organization hai to ek cultural organization ke taur pe hi rahe. Irony ki baat ye hai dosto ki ab hamare Pradhan Mantri ji jo khud RSS se aaye hue hain अब वो सरदार पटेल जी की मूर्ति को इनोग्रेट कर रहे हैं ऊपर से अगर आपने सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ा सा भी डीप में पढ़ा है तो आपको पता होता कि अगर वो आज यहां पर होते तो ऐसे स्टैचू को किसी भी हालत में नहीं बनने देते इतनी ज्यादा टैक्स के पैसों की बर्बादी किसी भी हालत में वो नहीं होने देते तो ये जो भी गर्व और प्राइड के बारे में बात की जाती है यहां पर इस सेंस में आर्ग्यूमेंट को उठाया जाता है इस चीज में कोई लॉजिक नहीं बनता फिर यह कैसा ट्रिब्यूट है जो उस इंसान को खुद ही नहीं पसंद आता जिस इंसान को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप पेटीएम डॉट कॉम स्लैश ध्रुव राठी पर डोनेट कर सकते हैं जिससे कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाकर रखते रहूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद